Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Ich bin Andrea und wir haben heute eine der Fußfehlstellungen. In den anderen Videos hatten wir ja bereits äh, Spreizfuß, Senkfuß, Plattfuß, Knickfuß und heute kommt eine Fußfehlstellung, die quasi alle diese Fußfehlstellungen vereint. Und zwar ist es der Klumpfuß. Der Klumpfuß ist eine meist angeborene Fußfehlstellung, das heißt schon Babys kommen mit dem Klumpfuß zur Welt. Die Ursache des Klumpfußes, also des angeborenen Klumpfußes, ist noch etwas ungeklärt. Man vermutet aber, dass es sich um eine Entwicklungsstörung der Fußmuskulatur handelt, die was auch quasi den Babyfuß dann in diese falsche Richtung zieht. Teilweise auch ähm, zu wenig Platz im Uterus, also in der Gebärmutter drinnen. Und äh, es gibt dann auch noch den erworbenen Klumpfuß. Beim erworbenen Klumpfuß ist es oft so, dass das durch ähm, Muskeln verursacht wird, die quasi falsch ziehen. Meistens durch Lähmungen, Erschlaffungen von den Muskeln. Ähm, der Klumpfuß sieht so, wie ihr das hier am Bild seht, sieht er aus. Das heißt... So steht ja der normale Fuß da, ähm, die schön alle 15 am Boden, aber beim Klumpfuß ist es so, dass das Ganze nach innen gedreht wird, also eine, quasi eine Supination auf Lateinisch. Und zwar äh, geht man hier auf dem Außengewölbe komplett, der Großzeh steht in der Luft und auch sonst äh, die ganzen Fußsohle, was eigentlich auf dem Boden sein sollte, ist alles in der Luft und hier äh, die Unterschenkelknochen und äh, Schienbein und Wadenbein sind meist so aufge, ja hier aus dem Sprunggelenk rausgedreht, damit das die Person dann überhaupt ein bisschen Stabilität reinkriegt und meistens sind dann die Leute haben dann wirklich extreme O-Beine. Laufen kann man so nicht schmerzfrei, das heißt derjenige, der einen Klumpfuß hat, also im Erwachsenenalter, der braucht unbedingt orthopädische Schuhe, wirklich orthopädische Maßschuhe, weil da muss nämlich hier der ganze Druck von der Außenkante abgefangen werden, damit dass der Patient nicht mehr Schädigungen hier außen hat und sich nicht wund läuft. Aber dadurch, dass es sich ja meistens um eine Fehlstellung handelt, die schon bei Neugeborenen ist. Neugeborene laufen ja noch nicht. Das heißt, da hat man noch ein bisschen Zeit, bevor die zum Laufen anfangen. Man muss mit der Behandlung wirklich schon ein paar Tage nach der Geburt beginnen, weil da die ganzen Knochen noch weich sind. Und es gibt eine Behandlungsmethode, dass man die Kinder quasi ähm, mit mehreren Gipsen über mehrere Monate in die richtige Richtung ähm, ja, schient quasi. Später dann, wenn die Kinder dann laufen können, kriegen die dann so eine Nachtschiene an und wenn dann äh, im jugendlichen Alter oder im kleinen nee, Mittelkind bis jugendlichen Alter dann noch irgendwelche Fehlstellungen sind, müssen wir die leider operativ beheben lassen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Falls ihr zum Beispiel Eltern sind, seid, die ein Kind haben mit Klumpfuß, ich würde euch raten, sucht euch eine Spezialklinik und äh, behandelt, lasst das Kind behandeln, weil wenn ihr das Kind nicht behandeln lasst, das Kind wird nie ordentlich laufen können und wird dann mit dem Klumpfuß ewig Schmerzen haben. Und als Mutter will man das seinem Kind doch ersparen. Ihr hattet mich auch gebeten, das Buch nochmal zu erwähnen und zwar handelt es sich um das Buch Gut zu Fuß ein Leben lang. Die Übungen aus dem Buch kennt ihr ja von den anderen Videos und ähm, ja, es sind Übungen von der Spiraldynamik. Wen Fußfehlstellungen interessieren, das ist wirklich ein tolles Buch. Da sind die ganzen Fußfehlstellungen nochmal in Kurzform erklärt und auch die Übungen ordentlich dazu, wie man die Fußfehlstellungen wirklich behandeln kann. Ich habe euch den Link unten in die Infobox rein, da könnt ihr euch das Buch angucken. Und natürlich äh, Fußcreme habe ich euch auch wieder unten rein in die Infobox, damit ihr eure Füße schön pflegen könnt. 
Hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Vergesst nicht auf die Glocke zu drücken, damit dass ihr jedes Mal eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Habt ihr irgendwelche Anregungen zu dem Thema, schreibt es unten in die Kommentare rein. Hier geht es weiter zum nächsten Video und äh, ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, eure Andrea. Tschüss!